ஹாய் டியர்ஸ் வெல்கம் டு மாம்ஸ் மேஜிக் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் முறுமுறுன்னு தட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கடலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து இதை நம்ம வறுத்துட்டு சேர்த்துக்க போகிறோம் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் நீங்கள் சீரகத்துக்கு பதிலாக எள்ளு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை இதை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இதை நம்ம அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இதை நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூடவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் வந்து கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் சில்லி பவுடரோட அளவு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாவை நல்லா வறுத்துக்கணும் இதுக்காக ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயிலாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாவை நல்லா வறுக்கணும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் போல் வறுத்தா போதும் இங்கே செய்கிறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் வறுக்க முன்னாடி இருந்த மாவுக்கும் இப்போ இருக்க மாவுக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நல்லா வறுப்பட்டதும் மாவோட தன்மையை மாறிடும் மாவு இந்த மாதிரி மாறினதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க மாவோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வறுக்கக்கூடாது அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம உளுந்தையும் வறுத்துக்கலாம் உளுந்து நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வறுக்கணும் உளுந்த வறுக்கிறப்ப நல்லா ஒரு சூப்பராக ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த மாதிரி ஸ்மெல் வந்ததுமே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்கணும் இதை அரைக்கிறப்ப கூடவே அந்த பொட்டுக்கல்லையும் சேர்த்து அரைக்கணும் நம்ம அரைச்ச அந்த பவுடரை மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஃபஸ்ட் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணணும் பட் இது லாக்டவுனால் நிறைய பேருக்கு பட்டர் கிடைக்காது பட்டருக்கு பதிலாக நம்ம கொஞ்சம் ஆயிலை ஹீட் பண்ணிவிட்டு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயிலை ஹீட் பண்ணிவிட்டு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் இருந்தால் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஆயிலை ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தட்டை நமக்கு கிறிஸ்பியாக வராது ஸோ ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க போதும் இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவோட பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கணும் மாவு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக அந்த சப்பாத்தி மாவோட கன்சிஸ்டன்சி இருந்ததுன்னா தட்டை நமக்கு கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் நமக்கு மாவு சேராத மாதிரி தெரியும் நல்லா நம்ம பிசைய பிசைய மாவு நல்லா உருண்டு வந்துடும் இப்போ மாவு பிசைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை தட்டிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக மாவை உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த பால்ஸ் எல்லாமே ஈவனாக இருக்கணும் ரொம்ப பெருசாக செஞ்சிடாதீங்க தட்டை வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்காது ஓரளவுக்கு சின்னதாகவே செய்யுங்க இந்த மாதிரி பால்ஸ் பண்ணுறப்ப கிராக் இல்லாத மாதிரி நல்லா உருட்டிக்கோங்க பால்ஸை இப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கவர் எடுத்துக்கோங்க நான் சாதாரண ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்கில் இந்த மூணு சைடையும் கட் பண்ணிவிட்டு மேலே மட்டும் கட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் இதை வச்சு தான் நான் இன்றைக்கி தட்ட போகிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி எண்ணெய் கவர் பால் பேக்கெட் கவர் இந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா வாழை இலையை வச்சு கூட நம்ம தட்டலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த பால்ஸை இந்த மாதிரி வச்சுருங்க இப்போ இதை மூடிட்டு ஏதாவது ஒரு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸ் இருக்கிற டம்ளரோ இல்லை கப்போ எடுத்து இதுக்கு மேலே நம்ம வச்சு அமுக்கணும் இதை அமுக்கணும்னா இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் நமக்கு கிடைக்கும் இதோட எண்டையும் நல்லா அமுக்கி விட்டுருங்க நம்ம இதில் கடலைப்பருப்பு சீரகம்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கனால இதோடய எண்டு வந்து நமக்கு கரெக்டாக வராது ஸோ இதை கையை வச்சு லைட்டாக சரி பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை நம்ம எடுக்கலாம் இப்படி செஞ்சோம்னா நமக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டான ரவுண்ட் ஷேப் கிடைக்கும் கீழே நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறதுனால இது எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக வரும் 
மேல ஒரு குச்சி இல்லனா ஃபோர்க்க வச்சு குத்தி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்தத ஒரு தட்டில் அடுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வச்சு அடுக்கணும்னா நம்ம எடுக்கிறப்ப பிஞ்சிட்டு வந்துடும் ஸோ நம்ம இதை தனித்தனியாக தட்டில் வைக்கணும் இப்போ இதை நம்ம பொறிக்கலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் அதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் மாற்றிட்டு இப்போ நம்ம தட்டையை போடலாம் ஹையில் வச்சு பொறிச்சோம்னா தட்டை கிறிஸ்பியாக வராது ஸோ ஸ்டவ்வை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தட்டு செய்கிறப்ப இதுக்கு மேலே புஸ்துன்னு வரக்கூடாது அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா தட்டை கிறிஸ்பியாக இருக்காது ஸோ மேலே புஸ்ஸுன்னு வரவிடாமல் இந்த மாதிரி பெரட்டி பெரட்டி விட்டுருங்க நம்ம நடுவில் இந்த மாதிரி ஓட்ட போட்டிருக்கிறதுனால தட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு போகிறீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ் மட்டும் மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி வர பபிள்ஸ்லாம் அடங்குற வரைக்கும் நம்ம பொறிக்கணும் உள்ளே ஈர இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வருது தட்டை நல்லா பொறிஞ்சதும் இந்த பபிள்ஸ்லாம் அடங்கிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தட்டை எடுத்துடலாம் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் கிறிஸ்பி மட்டும் இல்லை நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்குது நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ லெட்ஸ் ஸ்பெட் த ஜாய் ஆஃப் குக்கிங்